Xin chào bạn, chào mừng bạn đối với kênh móc len của Dương Liệu Handmade Video này Liệu sẽ hướng dẫn cho bạn móc một mẫu lót ly hình caro Rất là đáng yêu như thế này nha Mẫu này móc rất là nhanh các bạn và tận dụng len thừa tối đa luôn Nên mình chỉ cần chuẩn bị một ít len như thế này thôi Chút xíu như thế này thôi là chúng ta đã có thể móc được cái mẫu lót ly ha Và len của chúng ta sử dụng hôm nay đó là len mi bò nha các bạn Len mi bò 50 ra Và kim móc mình sử dụng đó là kim hai đầu cán nhựa và mình chuẩn bị đó là đầu 4 trên 0 tương ứng với kim móc 250mm nha để các bạn có thể sử dụng len các cái loại len miêu cô tông để cho nó thấm hút nước là được rồi chúng ta chuẩn bị thêm một chiếc kim khâu len và một chiếc kéo cắt len thừa rồi các bạn sẽ lấy len và chuẩn bị thực hiện mẫu túi à mẫu lót ly cân cưng như thế này nha đầu tiên các bạn sẽ lấy len và tạo cho mình một nút thắt móc kim vào trong vòng tròn này và chúng ta siết lại. Rồi, chúng ta đã được một nút thắt đầu tiên nha. Là các bạn sẽ móc lên cho mình mũi xích nè. 1 2 3 4. Móc tổng cho mình là 18 mũi xích nha. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 rồi bắt đầu chúng ta bỏ hai chân móc và ngoắt lên đâm kim vào chân móc thứ 16 một mũi kép đây một mũi kép rồi tiếp tục tới chân móc thứ 15 một mũi kép Đó, các bạn móc tương tự chân tiếp theo một mũi kép và chân tiếp theo một mũi kép đến chân này chúng ta chỉ móc qua một lần kép và còn một lần kép này chúng ta sẽ bắt đầu đổi lên nha rồi các bạn sẽ lấy lên khác các bạn đổi lên nè đưa kim lấy sợi lên và cho qua hai vòng này xiết nó lại đó là bốn mũi móc kép là chúng ta sẽ đổi lên một lần rồi bắt đầu chúng ta móc tới sợi lên màu hồng nè chúng ta kẹp luôn hai sợi lên này để đi vào trong móc luôn nha kẹp luôn và đi vào trong móc một mũi kép đầu tiên nè đó mình sẽ xiết hai sợi lên này chặt lại chút rồi các bạn sẽ móc tiếp hai chân móc kế tiếp cũng mũi kép bằng lên màu hồng mũi tiếp theo cũng bằng lên màu hồng các bạn nhớ là móc 3 mũi và đến mũi thứ tư là chúng ta bắt đầu đổi lên một lần nhé rồi đến mũi thứ tư nè mũi thứ tư các bạn ngoắt vào trên kim có 3 vòng lên chúng ta qua hai vòng còn chưa lại hai vòng chúng ta sẽ đổi lên một lần nè đổi qua sẽ lên màu vàng đưa sẽ lên màu vàng lên và chúng ta ngoắt qua hai sợi len luôn đó là chúng ta đã đổi lên thành công nha rồi các bạn sẽ làm tương tự như vậy nha cứ bốn mũi kép là chúng ta sẽ đổi lên một lần và đi sợi len này vào trong chân móc luôn chứ chúng ta không cắt len nha rồi tới cái đoạn này thì chúng ta cắt bỏ cái sợi len thừa màu hồng lúc này chúng ta kẹp vô đi nè rồi chúng ta sẽ bắt đầu móc tới sợi màu vàng tiếp theo cho mình nè sợi màu vàng này chúng ta cũng móc 3 mũi kép liên tục và đến mũi thứ tư chúng ta sẽ đổi màu lên một lần đây ba chân móc rồi ha chân thứ tư nè mình sẽ móc qua một lần và đưa sợi màu hồng lên chúng ta sẽ đổi sợi lên rồi các bạn cứ làm tương tục tiếp tục như vậy ha cho đến bốn chân móc này luôn nha rồi đến trong móc cuối của sợi màu hồng này thì chúng ta móc tiếp chứ không cần đổi lên nha. Đó, chúng ta móc tiếp chứ không cần đổi lên là nó sẽ ra hai cụm, một cụm vàng, một cụm hồng, một cụm vàng, một cụm hồng như thế này. Rồi, bắt đầu để lên hàng thứ hai thì chúng ta không cần đổi lên mà chúng ta sẽ lên hai mũi xích nè. 1 2 và xoay phần lên lại. Rồi chúng ta đâm kim vào ngay trong móc đầu tiên này, một mũi kép đồng thời kẹp cái sợi màu vàng này 
đi lên luôn để chúng ta móc tiếp ở hàng thứ hai nha đó các bạn móc tiếp cho mình là mỗi chân móc một mũi kép tiếp tục hai chân móc nữa đó chân thứ ba rồi đến chân thứ tư chúng ta bắt đầu tiếp tục đổi màu len nha rồi các bạn đưa sợi màu vàng lên nè rồi bắt đầu chúng ta móc sợi màu vàng xiết cái sợi màu hồng lại đó các bạn móc ba chân móc đến chân móc thứ tư chúng ta đổi qua sợi màu hồng rồi đến chân móc thứ tư này chúng ta đổi qua sợi màu hồng nè đó rồi các bạn sẽ móc tiếp tục như vậy nha ô này màu hồng ô này các bạn đổi lên màu vàng cho mình và mình gặp nhau ở chân cuối của lên màu vàng này và chân cuối cùng chúng ta sẽ bắt đầu đổi lên tiếp nha đến chân cuối cùng này là chúng ta sẽ bắt đầu đổi màu len lại nè các bạn móc chân cuối vào lên hai sợi và bắt đầu đổi sợi màu hồng xiết à, sợi màu vàng lại nè rồi chúng ta bắt đầu móc hai xích rồi xoay phần len lại đó là chúng ta đã được caro hai hàng rồi bắt đầu tới hàng này chúng ta đổi sợi len màu hồng lên nè đó và kẹp cái sợi len màu vàng lên trên luôn đi vào trong chân móc và móc cho mình tiếp tục ba mũi kép liên tục ba mũi kép liên tục màu hồng nhé rồi đến mũi thứ tư chúng ta sẽ đổi sợi len màu vàng đây các bạn sẽ đổi sợi len màu vàng vào nè đưa sợi len màu vàng lên rồi siết chặt lại là chúng ta bắt đầu móc sợi len màu vàng ở cụm bốn trong móc tiếp theo này đo ba chân móc đến chân thứ tư chúng ta sẽ đổi sợi len một lần nhé Đó. rồi các bạn sẽ hình dung như thế này tức là chúng ta sẽ móc caro của nó là caro của nó có hai hàng nhé đó mỗi hàng móc chúng ta sẽ móc bốn mũi kép đến kép thứ tư là chúng ta sẽ đổi màu lên một lần đó đó là tương tự như thế này nha đó caro của ta là có hai hàng này hai hàng hai hàng đó rồi các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho mình nha tương tự như vậy cho mình nè đó là các bạn sẽ lên tiếp một hàng màu đó các bạn sẽ lên tiếp nè hai hàng hai hàng hai hàng hai hàng đó các bạn hình dung vậy ha đó các bạn sẽ làm tiếp cho mình nè tới phần này là một cái rồi bắt các bạn đổi cái rô màu hồng nè tới cái rô màu vàng nè rồi các bạn lên sợi len lên sợi len nữa là các bạn sẽ làm tiếp tới hàng này nè là hàng trùng màu trùng màu ở cái hàng dưới đó caro của chúng ta là hai hàng các bạn hình dung vậy nha đó mình sẽ làm tiếp tục từ công thức này mình sẽ làm tiếp tục cho đến hàng caro cuối cùng tổng là 8 hàng móc nè 1 2 3 4 5 6 7 8 đó 8 hàng móc đây là chúng ta đã móc được một hàng hai hàng và hàng đang lợi dở này là hàng thứ ba đó thì các bạn sẽ phối caro tiếp tục như vậy cho đến hàng thứ 8 đó đến hàng thứ 8 rồi chúng ta sẽ dừng lại mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn móc đường viền nhé. Rồi, mình đã đến trong móc thứ 8 nè. Rồi, đến hàng cuối cùng này thì chúng ta không cần đổi len nữa mà mình sẽ kết thúc len ở đây nha. Rồi, mình sẽ có hai cách móc cho đường viền. Một là các bạn sử dụng sợi màu hồng này để nó móc đường viền, hai là các bạn sử dụng sợi màu vàng. Nếu các bạn sử dụng sợi màu vàng á thì chúng ta sẽ kết thúc sợi màu hồng ở đây. Để kết thúc sợi màu hồng thì các bạn sẽ móc lên cho mình một xích và siết chặt lại. Rồi chúng ta sẽ cắt lên một đoạn ngắn ngắn này Rồi lát chúng ta còn khâu lên vào bên trong nữa nè Rồi bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng sợi màu vàng Để chúng ta móc đường viền ha Mình xiết cái sợi màu hồng cho chặt thịt chặt lại nè Rồi sợi màu vàng chúng ta móc đường viền nha Mình cho lên vào Cho kim vào ngay chân móc này nè Ngay chân móc của sợi màu vàng này đây Rồi chúng ta sẽ ngoắt sợi vàng qua đây rồi các bạn móc lên cho mình một xích rồi mình sẽ móc vào chân móc 
kế bên này nè các bạn đây mũi kép của chúng ta kết cấu nó sẽ là một mũi kép nè và một chân móc nè đầu tiên chúng ta sẽ móc vào ngay cái mũi kép này một mũi đơn nè rồi ngay chân móc ngay tại chân móc đó một mũi đơn đó đó rồi chúng ta tiếp tục tới ngay cái mũi kép này chúng ta móc một mũi đơn nè và đến ngay dưới trong móc này một mũi đơn đó là các bạn cứ hình dung và bạn đếm như thế này nha mỗi mũi kép chúng ta sẽ móc hai mũi đơn tức là một mũi đơn ngay cái thân mũi kép và một mũi đơn dưới chân mũi kép đó các bạn sẽ móc như vậy để các bạn đếm nó không bị sót mũi nha đó, một mũi ngay thân và một mũi dưới chân móc rồi các bạn sẽ móc đều như vậy nha đến trong móc cuối này thì mình dừng lại để chúng ta sẽ bắt đầu móc cái phần tạo góc của nó nè Rồi đến trong móc cuối đây các bạn Trong móc cuối cùng này nè Là chúng ta sẽ móc hai mũi đơn vào chung một chân nha Để chúng ta sẽ tạo được cái góc bo nó nè Mình đã móc được một mũi rồi Mình móc tiếp một mũi vào đó nữa rồi, rồi đến hàng móc này chúng ta sẽ móc đều mỗi chân móc một mũi đơn nè. Đây nó có hiện sẵn chân móc của chúng ta là này đó các bạn. Đó. Nó có hiện sẵn cho chúng ta mỗi chân móc rồi đó. Chúng ta chỉ việc là móc mỗi chân móc một mũi đơn nha. Rồi, các bạn sẽ móc đến góc bên này để chúng ta cùng tạo góc vuông tiếp. Rồi, ta đến chân móc cuối này thì chúng ta cũng móc hai mũi đơn vào chung một chân nhé. Đây, và các bạn sẽ kẹp luôn cái sợi len thừa này vào bên trong Vào ngay trong móc luôn Rồi qua bên mép bên này chúng ta cũng móc tương tự như vậy nha Kết cấu mũi trong móc mũi đơn À mũi kép là chúng ta móc hai mũi đơn Rồi đó, các bạn sẽ móc tương tự hàng bên này cũng vậy ha Rồi đến góc bo bên này chúng ta cũng móc là hai mũi đơn vào chung một chân Rồi các bạn móc tiếp tới cạnh bên này là mũi trong móc một mũi đơn nó hiện sẵn lên cho mình rồi nè rồi mình sẽ gặp nhau ở góc cuối này rồi thì mình sẽ nói hình dung cho các bạn các sơ qua các bạn hình dung nha đó thì mũi đơn mỗi cạnh mũi đơn này á, là nó sẽ có 14 mũi đơn đó 14 mũi đơn mỗi cạnh và hai cạnh góc này chúng ta không cộng vào nè đó, nếu chúng ta cộng ở cạnh góc này thì tổng là 16 mũi đơn đó, mỗi cạnh ô vuông này chúng ta viền là có 16 mũi đơn nha còn nếu chúng ta không tính hai cái cạnh góc vuông này hai cạnh góc vuông này thì là 14 mũi đó Và các bạn sẽ móc đếm làm sao cho đủ là mỗi cạnh ô vuông chúng ta có 10 một tổng là 16 mũi đơn ở mỗi cạnh nha rồi các bạn sẽ móc tiếp tục như vậy đó các bạn viền bo và đến cái góc này chúng ta cứ móc hai mũi đơn đến góc này chúng ta móc hai mũi đơn là mình sẽ gặp nhau ở chân cuối này luôn các bạn ha rồi đến góc cuối này chúng ta cùng móc hai mũi đơn nè và kẹp luôn cái sợi lên màu hồng này để chúng ta giấu lên vào nhé rồi qua đến cạnh bên này để chúng ta móc cho nó tiếp giáp này nè chúng ta móc một chân móc vào đây và một chân móc tiếp giáp với cái chân mình khởi tạo một bính lên lúc này đó các bạn một chân móc vào đó rồi mình sẽ kết thúc bằng một mũi dơi vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn này đó để chúng ta kết thúc hàng rồi các bạn sẽ siết thật chặt lại và chúng ta sẽ cắt lên nè rồi mình sẽ rút sợi len ra và dùng kim cho vào ngay trong móc đó để chúng ta siết cái sợi len này xuống phía dưới này cho thật chặt vào ha rồi mình sẽ dùng kim khâu len để chúng ta khâu hai cái đoạn len thừa này vào phía trong phía mặt bên trái của cái miếng lót ly các bạn nhé đó các bạn sẽ khâu một đường thẳng như thế này nha rồi mình cho kim vào thật là sâu khoảng tầm 5 đến 7 mũi là chúng ta sẽ cắt lên đó rồi mình sẽ cắt lên nha rồi các bạn cũng giấu sợi màu hồng tương tự như vậy sợi màu hồng các bạn sẽ giấu vào điểm này nha 
Rồi sau khi giấu lên xong thì chúng ta được một miếng lót ly caro rất là xinh như thế này nha Mình sẽ để chiếc ly xinh xắn của mình lên thì nó vừa không nè Đó, vừa ý thinh luôn các bạn Đó, Rất là cưng nè Rồi, thì các bạn phối màu sao cho nó cưng cưng dễ thương như thế này được được các bạn ha rồi thì mình chúc các bạn móc thành công nha nếu có thắc mắc gì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới mình sẽ trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất và các bạn nào mới có ghé kênh mình lần đầu tiên á thì nhớ có quả chuông bên dưới đó các bạn ấn quả chuông đăng ký nha để có những cái video mới nó sẽ hiện thông báo lên cho các bạn để các bạn xem nhanh nhất có thể nha rồi mình xin chúc các bạn móc thành công bye bye các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha